गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी किंगडम टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नाइन दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके जिसके तरह से हमारे फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा हम अपने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं तो फर्स्ट इसके अंदर आता है एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री इज़ अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर हजबेंड्री में हम क्या करते हैं हम जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीडिंग करवाते हैं हमारे जो लाइफ स्टॉक होता है लाइफ स्टॉक यानी कि ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं जैसे काउ पिग हॉर्स एक्सेट्रा इनके बीच हम क्या करते हैं इनके इनमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं और जो नंबर है उसमें क्या करते हैं इंक्रीज कर सकते हैं इनका नंबर एनिमल हजबेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफेलोस काउस पिक हॉर्सेस कैटल शीप कैमल्स गोट एक्सेट्रा एनिमल हजबेंड्री में हम इन एनिमल्स के इन लाइफ स्टॉक की केयर करते हैं और इनके बीच ब्रीडिंग करवाते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनिमल हजबेंड्री इज पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशेज अगर हम लार्ज एक्सटेंड में अगर हम एनिमल हजबेंड्री की बात करें तो इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को भी हम इंक्लूड करते हैं फिशरीज इंक्लूडिंग रियरिंग कैचिंग सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश मोलोस सेल्फिश एंड क्रस्टेशियंस अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में हम क्या करते हैं हम फिशेस का ख्याल रखते हैं उनको पकड़ते हैं उनको सेल करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद डोमेस्टिकेटेड फाउल्स यूज्ड फॉर फूड और देयर एग मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स अब हम फार्म और फार्म एनिमल्स का कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसको पढ़ेंगे तो फर्स्ट इसमें आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करते हैं डेयरी फार्म डेयरी इज अ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डेयरी में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो हमें क्या देते हैं मिल्क देते हैं और उस मिल्क को फिर ह्यूमन यूज करते हैं डेयरी डील्स विथ प्रोसेस एंड सिस्टम डेट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क जो डेयरी होता है वहाँ पर ऐसी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं या ऐसे सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसमें जो मिल्क जो यील्ड है वहाँ उसमें इंक्रीजमेंट उसमें इंक्रीज हो और उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो इम्पॉर्टेंट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डेयरी फार्म फर्स्ट है सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई क्वालिटी यील्डिंग पोटेंशियल हम ऐसी ब्रीड को यूज चूज करें जिसमें क्या हो हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो द एनिमल हैव टू बी हाउस वेल शुड हैव एडिकेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री जहाँ पे वो एनिमल रहते हैं हमको वहाँ पे साफ सुथरा रखना है उनको प्रॉपर वाटर देते रहना है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है ताकि कोई और ताकि उन्हें कोई डिजीज ना हो प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फोडर हमें अच्छी क्वालिटी का फोडर यानी कि चारा यूज करना है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक इन्वायरमेंट हमें एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट वहाँ पे मेंटेन करके रखना है रेगुलर विजिट टू अ वेटेरिनरी डॉक्टर इज मैंडेटरी वेटेरिनरी डॉक्टर मतलब जो डॉक जो जानवरों का डॉक्टर होता है जब हमारी कोई गाय बीमार रहती है हमारा कुत्ता बीमार हो जाता है जिस डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं उसी को बोलते हैं वेटेरिनरी डॉक्टर तो उनके पास भी रेगुलर चेकअप चेकअप के लिए हमें अपने एनिमल्स को ले जाना चाहिए सेकेंड है पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट तो पोल्ट्री इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स पोल्ट्री इंक्लूड चिकन एंड डग्स टर्की एंड गीज यहाँ पे बर्ड्स की केयर की जाती है इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग अब पोल्ट्री फार्मिंग के इंप्रूवमेंट के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट मेजर्स है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड एक डिजीज फ्री और एक सुटेबल ब्रीड का सिलेक्शन करना प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन वहाँ पे जो कंडीशन हो जाए वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए और सेफ होना चाहिए हो प्रॉपर फीड एंड वाटर उन्हें प्रॉपर खाना मिलना चाहिए प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड प्रॉपर केयर ऑफ हेल्थ शुड बी टेकन वहाँ पे एक प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए और जो एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए इसके बाद है एनिमल ब्रीडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ब्रीड विद सुपीरियर कैरेक्टर इन अ स्प्रिंग इज कॉल एनिमल ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग मतलब नई ब्रीड को हम क्रिएट करते हैं जिसके पास सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग बोलते हैं द ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाई डिसेंट्स एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपेरियंस फीचर्स साइज एंड कन्फिग्रेशन आर कॉर ब्रीड अब ब्रीड क्या होता है ब्रीड यानी कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिसमें या तो उनके या तो पूर्वज जो हों वो सेम हो और उनके जो कैरेक्टर्स हो वो सेम हो जैसे जनरल अपीरियंस या फिर उनके फीचर या साइज या कन्फिग्रेशन सेम हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं ब्रीड बोलते हैं ब्रीड इज ऑफ टू टाइप दो टाइप्स की ब्रीड सॉरी दो टाइप की ब्रीडिंग होती है पहला इन ब्रीडिंग सेकेंड है आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग में क्या होता है वैन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड जब हम सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच ब्रीडिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इन ब्रीडिंग बोलते हैं सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर इसमें क्या होता है कि हम स
In case of cattle, superior female is a cow or buffalo, produce more, more milk per lactation and superior male is a bull which give rise to the superior progeny as compared to those of other male. अगर हम cattle की बात करें तो उसमें superior female कौन होती है या तो cow होगी या buffalo होगी जो क्या देती है एक अच्छी एक अच्छी quality का milk देती है और एक superior male कौन होगा वो bull होगा जो क्या देता है एक superior progeny को जन्म देता है compared to those other males. अगर हम अदर मेल्स के कंपैरिजन में देखें तो इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी इनगोसिटी मतलब जब एक ऑफ स्प्रिंग के पास एक पर्टिकुलर जीन है और उसके क्या आ गए उसके पास उसके दो फॉर्म आ गए उस जीन के एक मदर से आया और एक फादर से आया तो उसको क्या बोलते हैं होमोजाइगोसिटी तो इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है इन ब्रीडिंग की वजह से जो होमोजाइगोसिटी होता है वो इंक्रीज होती है इन्हेंस होती है इन ब्रीडिंग एक्सपोसिस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स डेट आर एलिमिनेटेड बाई सिलेक्शन इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है इन ब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो होते हैं उनको भी शो करती है और जिनको हम क्या करते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर देते हैं बाई सिलेक्शन इट ऑल्सो हेल्प इन अकोमोलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस लेस डिजायरेबल जीन इन ब्रीडिंग में क्या होता है इन ब्रीडिंग में हम हम सुपीरियर जीन और लेस डिजायरेबल जीन को क्या कर सकते हैं डिफ्रेंस कर सकते हैं यानी कि हम जो सुपीरियर जीन होगा उसको ले सकते हैं और जो लेस डिजायरेबल जीन होगा उसको क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूड इन ब्रीडिंग यूजली रिड्यूज फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी विच इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हम कॉन्टीन्यूसली इन ब्रीडिंग करवाएंगे तो इससे क्या होगा जो फर्टिलिटी होगी उसमें फर्टिलिटी रिड्यूज होगी और इसके साथ प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूज होगी जिसको हम क्या बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं नोट आउट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज द सोल्यूशन टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम आउट ब्रीडिंग की अगर हम इसके लिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो इसके लिए एक सोल्यूशन है जिसको हम क्या बोलते हैं आउट ब्रीडिंग कहते हैं तो आप देखते हैं आउट ब्रीडिंग क्या होता है आउट ब्रीडिंग क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इस कॉल आउट ब्रीडिंग जब हम डिफरेंट ब्रीड्स को लेते हैं हम इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड्स को लेते हैं और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड्स को लेते हैं तो जब हम डिफरेंट ब्रीड्स को लेते हैं और उनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं आउट ब्रीडिंग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग आर ऑफ थ्री टाइप्स आउट ब्रीडिंग है इसके थ्री टाइप्स हैं फर्स्ट है आउट क्रॉसिंग आउट क्रॉसिंग तो इसमें क्या होता है मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइडर साइड ऑफ देयर पैडिग्री अप टू फाइव टू सिक्स जनरेशन इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग एंड द रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड आउट क्रॉस जब हम ऐसे एनिमल्स के बीच मेटिंग करवाते हैं जो सेम ब्रीड से होते हैं लेकिन उनके जो उनके जब हम उनका जब हम पैडिग्री देख पैडिग्री चार देखते हैं तो उनके एंसेस्टर न सेम नहीं होते हैं कम से कम पाँच छः जनरेशन से जो उनके एंसेस्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं आउट क्रॉसिंग बोलते हैं और जो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम आउट क्रॉस बोलते हैं सेकेंड है क्रॉस ब्रीडिंग मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग एक ब्रीड से सुपीरियर मेल लेते हैं और दूसरी ब्रीड से सुपीरियर फीमेल लेते हैं और उन बीच उन दोनों के बीच मेटिंग करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू ब्रीड्स कैन बी कम्बाइंड इन दिस प्रोसेस इन इस प्रोसेस में हम दो डिजायरेबल क्वालिटी के ब्रीड्स को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे हिजार्डल इज न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाई क्रॉसिंग बिकानेरी ईव्स एंड मेरीनो राम्स जो जो हिजार्डल जो एक ब्रीड है शिप की ब्रीड है ये कहाँ डेवलप हुई है पंजाब में डेवलप हुई जब हमने बिकानेरी ईव्स और मेरीनो रैम्स के बीच करके क्रॉसिंग करवाई इसमें जो रैमिनो इसमें जो मेरीनो रैम्स है वो क्या है मेल शिप है और बिकानेरी ईव्स क्या है फीमेल शिप है थर्ड है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल आर मेटेड इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम एक मेल लेते हैं और फीमेल लेते हैं दोनों की जो स्पेसीज होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है और इन दोनों के बीच हम क्या कहते हैं मेटिंग करवाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसका एग्जाम्पल है म्यूल म्यूल किससे बना होता है जब हम डोंकी और हॉर्स के बीच हाइब्रिड करवाते हैं या मेटिंग करवाते हैं तो क्या बनता है म्यूल बनता है अब है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स द एक्सपेरिमेंट्स विच आर कैरिड आउट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स आर कॉल कंट्रोल्ड इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स मतलब जो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम एनिमल्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सके तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं इनसे इसमें क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को मल्टीपल ओवरी ओवरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द सीमेन इज कलेक्टेड फ्र
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो सीमेन होता है सीमेन किससे बना होता है सीमेन बना होता है स्पम और प्लस सेमिनल प्लाज्मा से बना होता है तो हम सीमेन को कलेक्ट करते हैं मेल से और उसके बाद इस सीमेन को इजेक्ट इजेक्ट कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में द सीमेन कैन बी यूज इमीजिएटली और कैन बी फ्रोजन फॉर यूजिंग लेटर हम सीमेन को इमीजिएटली भी यूज़ कर सकते हैं और और उसको फ्रोजन फॉर्म में रख सकते हैं ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं उसका द सीमेन कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस जो सीमेन होता है हम उसको फीमेल बॉडी में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर्म में फ्रोजन फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन बी ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग एंड डिजायरेबल मेटिंग कैन बी कैरिड आउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो होता है उससे हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं जैसे नॉर्मल मेटिंग जो होती है या फिर हम एक डिजायरेबल मेटिंग भी करा सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सेकेंड मल्टीपल ओव्यूलेशन इम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि एम ओ ई टी बी से थॉट में कहते हैं काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ हारमोन्स लाई हैविंग एफ एच एस लाइक एक्टिविटी विच इंड्यूजेज फॉलिकुलर मेचुरेशन एंड प्रोड्यूज सिक्स टू एट इंस्टीट ऑफ वन एक् मल्टीपल ओव्यूलेशन इम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसमें हम जो फीमेल जो काउ होती है उसके अंदर एफ एच एस जैसे हारमोन इंजेक्ट करा देते हैं जो कि क्या करते हैं जो फॉलिकुलर मेचुरेशन को इंड्यूस कराते हैं और जो फीमेल होती है वो एक एग के बदले सिक्स टू एट एग्स प्रोड्यूस करती है एग्स यानी कि ओवम प्रोड्यूस करती है द सुपर ओवेलेटेड एनिमल इज मेटेड विद इलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड अब जो सुपर ओवेलेटेड यानी कि ऐसी काओ जिसके अंदर हमने क्या किया एफ एच एस जैसे हारमोन डाले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करे इसको हम इसकी हम मेटिंग करवाते हैं किसके साथ इलाइट बुल इलाइट बुल यानी कि सुपीरियर बुल के साथ और इसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन भी बोल सकते हैं द एग्स आर रिमूव एट थ्री टू थर्टी टू सेल स्टेज नॉन सर्जिकली एंड वन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सैरोगेट मदर उसके बाद जब एग एट टू थर्टी टू सेल वाली स्टेज पर पहुंच जाता है तो हम एग्स को क्या करते हैं वहां से रिमूव कर देते हैं नॉन सर्जिकली यानी कि बिना सर्जिकल मेथड के और उसमें से एक एग हम दूसरी दूसरी काओ में ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद एक एग तीसरी काओ में एक एक एग सारी काओ में हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे जिसको क्या बोलते हैं हम सैरोगेट मदर बोलते हैं द जेनेटिक मदर कैन अगेन बी यूज फॉर सुपर रेवुलेशन उसके बाद जो जेनेटिक मदर है उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं सुपर ओवलेशन के लिए सुपर सुपर ओवलेशन यानी कि हार्मोन इजेक्ट करके ज्यादा एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई मिल्क यील्ड ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स ऑफ कैटल शेप रेबिट्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हॉर्स साइज इन अ शॉर्ट टाइम अब जो टेक्निक्स हैं इनसे क्या होता है हम ईजली इन ईजली और शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं हर्ड को हर्ड यानी कि बहुत सारे एनिमल साथ रहते हैं साथ खाते हैं तो उसको हम हर्ड बोलते हैं 